Vân Sơn xin kính chào tất cả quý vị khán giả à, Vừa rồi khi mà làm cái clip về cái miếng Whip Eye Steak mà Vân Sơn dùng với lên trí tài đó thì được sự hướng ứng của cả nhà mình Chỉ có vài hôm thôi mà đã lên tới 3-400 ngàn người vào xem và rất là nhiều comment, rất là nhiều ý kiến về cái miếng steak của Vân Sơn làm Thì hôm nay Vân Sơn đáp lại lời yêu cầu của tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả các bạn đề nghị Vân Sơn làm món tôm hùm phớp lao Vân Sơn đang ở trong nhà hàng phớp lao và đang đứng trước cái hồ của nuôi tôm hùm Vân Sơn xin được phép nói về tôm hùm này một xíu Con tôm hùm này ở Việt Nam chúng ta hay gọi là tôm hùm Canada hay là tôm hùm Mỹ hay còn được gọi là con tôm hùm càng lớn có nghĩa là con tôm hùm có hai cái càng bự như này hả thì con tôm hùm này đó nó được uh, tìm thấy ở một số đất nước mà có biển lạnh nha biển lạnh thì nó mới có thể nó sống được châu Âu cũng có ở Mỹ cũng có ở Canada cũng có nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là Canada và Mỹ hiện nay toàn bộ thị trường xuất khẩu về tôm hùm thì Canada chiếm 60%, Mỹ 40%. Hàng năm Mỹ đã xuất khẩu con tôm này và đã mang về 3 4 tỷ đô la cho tiền xuất khẩu của tôm hùm này. Thì thấy được là chúng ta mới thấy được là cái con tôm hùm này cái giá trị nó như thế nào và người ta ưa chuộng nó như thế nào. Vâng Sơn được phép nói sơ về nó chút xíu nữa là mỗi một con tôm hùm à, ở một đất nước á, thì nó lại có một cái đặc điểm khác nhau ví dụ như những con tôm hùm ở bên châu Âu á, thì nó có thể nó có bông nó nhỏ hơn à, và đặc biệt là con tôm hùm ở à, Mỹ đó là con tôm hùm được mệnh danh là con tôm hùm lớn nhất tại vì con tôm hùm ở Mỹ có nhiều con chúng ta bắt được đến 90 kg ha và con tôm hùm Canada là con tôm hùm nó sống ở miền nước lạnh hơn sâu hơn nữa thì con tôm hùm Canada là một những con tôm hùm mà được đánh giá là ngon nhất thế giới bởi vì nó sống ở vùng nước sạch hơn, lạnh hơn và sâu hơn Thành ra hiện tại thì ở nhà hàng Phớp Lao à, của Văn Sơn đang có những loại tôm hùm Canada Mà từ chuyên môn của nó đó người ta gọi là tôm hùm của vùng Nova Costa Có nghĩa là cái vùng này là chuyên sản xuất tôm, tôm hùm à, Đặc biệt là con tôm hùm này đó để mà nó đạt được đến cái độ lớn khoảng chừng 450 gram Có nghĩa là khoảng chừng nửa kg của chúng ta đó thì nó phải cần tới 10 năm 10 năm nó sống ở thiên nhiên Nó ăn tất cả những cái thực vật hay là những cái động vật nhỏ nhỏ ở dưới đáy biển đó để nó sống Và nó nó trưởng trưởng thành 10 năm sau nó mới đạt được cái độ lớn là 450 gram Thành ra khi mà chúng ta ăn con tôm hùm mà 45 kg Là nhiều khi nó sống đến 3 chục năm nó mới đạt được cái độ lớn như vậy Nếu như quý vị muốn ăn con tôm hùm mà 45 kg thì quý vị gọi đến nhà hàng Pháp Lao trước chúng tôi đặt thì quý vị sẽ có tôm hùm 4 năm kg quý vị ăn ha à, nếu không thì ở đây thường có những con tôm hùm từ khoảng một kg rưỡi cho tới 3 kg là thường có ở nhà pháp lao rồi hôm nay vân sơn sẽ sẽ làm với con tôm hùm này à, theo yêu cầu của tất cả quý vị à, muốn vân sơn làm con tôm hùm ở nhà pháp lao để cho quý vị thưởng thức như thế nào ok con tôm hùm ở nhà pháp lao thì có bốn năm món tất cả thí dụ như là À, món à, tôm hùm sốt bơ tỏi nè à, món à, tôm hùm à, xào lót mì nè à, món tôm hùm hấp nè và món tôm hùm à, rang muối tỏi nè hay là món tôm hùm rang me nè ví dụ như vậy thì hôm nay Vân Sơn sẽ làm một con tôm hùm và chia làm hai món hai món nào mà quý vị ở nhà dễ làm nhất chứ nếu như mà làm cái món tôm hùm à, sốt bơ tỏi đó thì nó hơi phức tạp và cộng với lại những cái hương liệu mà Vân Sơn phải mang từ Mỹ về thì đã ở Việt Nam chúng ta cũng không có hương liệu để chúng ta làm ha. Nếu quý vị muốn ăn tôm hùm sốt bơ tỏi đến ngay nhà hàng Bóp Lao để chúng ta thưởng thức được một cái món à, tôm hùm sốt bơ tỏi mà cái hương vị nó rất là đặc biệt. Và hôm nay thì Vân Sơn đã bắt con tôm hùm ha. Con tôm hùm hiện nay thì Vân Sơn nghĩ nó khoảng chừng 2 kg à, mấy đó à, cho con tôm hùm này và đặc biệt là tôm hùm Vân Sơn nói luôn là tôm hùm ở đây nó có hai loại một con một loại là tôm hùm đực và thứ hai là tôm hùm cái thì tôm hùm đực á, thì thịt của nó chắc hơn cạn nó to hơn và tôm hùm cái thì đặc biệt là nó có trứng và gạch nó rất là ngon ha thành ra khi mà chúng ta muốn ăn gạch muốn ăn trứng thì chúng ta ăn tôm hùm cái còn chúng ta muốn ăn tôm hùm mà thịt nó ngon thịt nó chắc và thịt nó nhiều thì chúng ta ăn tôm hùm đực để chúng ta phân biệt được tôm hùm đực và tôm hùm cái thì thứ nhất là chúng ta nhìn cái càng của nó cái càng nhỏ 
thì nó là tôm hùm cái và cái càng to thì nó là tôm hùm đực còn không nữa đó thì chúng ta lật cái bụng của nó lên con tôm hùm nào mà nó có nó có cái 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 lông ở dưới đó cái cái nhìn giống như cái lông ở dưới ở dưới lườn của nó đó thì đó là tôm hùm cái còn con tôm hùm mà ở dưới lườn nó không có lông đó là con tôm hùm đực có lông đó là tại vì khi mà nó có trứng bắt đầu nó ôm trứng ở dưới đó nó cần phải có cái cái bộ lông ở dưới để nó ôm cái trứng ở dưới ha còn ở đây thì ở đây có tôm hùm này cái nè tôm hùm này cái nè tôm hùm này cái nè chỉ có con đực thôi con có đực sống gì mình bắt con đực này lại nha ok đây là con tôm hầm đực ha càng nó bự nè cái càng nó rất là bự bự cho bá luôn thứ hai là cái bụng của nó nè nhìn cái bụng của nó nè cái bụng của nó nó không có bộ lông như thế này nha ở đây là tôm hầm đực nè con tôm hầm này đó thì nó nó đó nó mạnh ghê chưa wow 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 ok bây giờ mình làm con tôm hầm này nha làm con này làm hai món một phần nửa là mình sẽ hấp ăn với lại bơ thứ hai là mình sẽ làm à, rang muối tỏi hai món này quý vị ở nhà có thể làm được và rất là dễ làm ok theo phân xin đây là con tôm ha bây giờ làm sao để mình mình chặt con tôm này ra hay làm sao để mình sản tôm này ra ok à, có nhiều người người ta lấy nếu mà muốn ăn tiết nha thì người ta chọt ở đây người ta chọt chọt ở dưới bụng nữa nè chọt ở dưới cái bụng này để lấy cái tiết ra còn nếu mà không á thì mình sẽ cho nó đi một cách êm ái hơn bằng cách là như thế này như chỗ cái đầu của nó nè nó có ngắn đây nè rồi thì nó đi rồi đó chút tiết ra nè hay là tiết nè nếu mà chúng ta muốn tiết chúng ta ăn tiết ok đây là cái gạch nữa nè ha à, thịt nữa nè mượt mà đẹp ghê luôn chưa một nửa con này chúng ta sẽ hấp một nửa con còn lại chúng ta sẽ rang muối tỏi nha ok rang muối tỏi thì cần phải chặt cho nó ra cái càng này nè nhớ phải chặt như nè đó khi mình cầm mình 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 cầm cái càng này ha giờ mình chặt làm sao cái này dưới này cho nó chắc cho nó trẻ hai nè rồi đẹp ok đây là mình sẽ rang muối tỏi nè mấy cái chân của nó đó, đó thì mình sẽ mình sẽ cắt nó ra không có phí nó nha cắt nó ra nhìn lát cái mình mình rang muối muối tỏi mình xé nó ra ăn ngon hấp hấp thì chúng ta để nguyên nửa con tôm như thế này và cái càng của nó thì mình nên chặt nó ra hay là mình nên đập nó ra để cho một lát mình đang nó dễ dàng hơn
Đó, vậy là ngon lên rồi Chúng ta ướp chút xíu muối này nè Nhớ là ướp chút xíu muối thôi, ướp nhiều quá nó bị mặn Tại con tôm này nó sống với biển và khi mình làm cái nước biển nó còn ở đây nè Nước muối nó còn ở đây nè, nó sẽ mặn con tôm, đừng có nhiều quá Và bột cũng vậy nữa, bột thì chúng ta lấy một chút xíu bột thôi Rắc lên, chủ yếu là ướp lên cái cái thịt của con tôm nè, chứ không phải là ướp lên cái vỏ Tại vì ướp lên thịt con tôm á, khi một lát nữa mình deep fry, mình chiên, mình chiên nhúng nó đó Nó sẽ giữ được cái thịt nó ngọt và một lát nữa khi mà tỏi nó vô á, thì cái bột này nó sẽ giữ được cái tỏi và cái hương vị của cái tỏi với tất cả mọi thứ nó nằm ở đây à, Mình ướp hết cái 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 vỏ này á, thì thứ nhất là bỏ vô cái chảo dầu á, dầu nó dễ nó bột mà nó dễ bị khét lắm, dầu nó dễ bị đen Thành ra mình chỉ ướp là ướp cái thịt của nó thôi nha Đây là nửa con tôm mình sẽ hấp Hấp thì mình không cần gia vị gì nhiều hết á Sắp vô đây Một vài lát gừng nha Gừng mình sắc lát như thế này Ok sắp lên Hành Một mớ hành vô đây Và thêm chút xíu tiêu Xong Rồi Mình để cho mình hấp Con tôm này mình không cần hấp nhiều 8 phút 8 phút là nó xong tám phút nữa chúng ta sẽ có món tôm hấp rất là ngon ok bây giờ bắt đầu trong khi chờ tôm hấp nó chín á mình làm cái món uh, tôm hùm rang muối tỏi ok ở đây văn sơn có một chén tỏi tỏi bầm nha ờ, khoảng chừng uh, hơn trăm gram ok văn sơn sẽ bỏ vô cái chảo dầu nóng mình thử cái dầu có nóng đủ chưa ok đủ nóng rồi ha bỏ vô dầu nóng như thế này Mình sẽ chờ cho cái tỏi này nó vàng Đây nó vàng lẹ lắm rất Nó vàng rất là lẹ luôn Quý vị nhớ là tỏi mình bỏ vào khoảng chừng 15 giây thôi là nó vàng liền Nó vàng cháy như vậy liền Đừng có bỏ lâu quá nó bị nó bị khét nha Ok Để lát mình bỏ lên con tôm ra muối tỏi nha Quý vị nhớ hồi nãy là Văn Sơn đó ướp bột trên con tôm rồi Văn Sơn nhắc lại ướp bột này đó là để cho thứ nhất là nó giữ lại tất cả cái chất ngọt của con tôm á Nó nằm trong này nó không có bị chảy ra ngoài Và thứ hai là để cho khi mình chiên đó cái bột này nó giữ lại cái hương vị muối, tỏi rồi tất cả mọi thứ nó thấm vô con tôm Ha bây giờ mình bỏ vô đây Quá wow. Lẹ lắm Mình cứ để đây khoảng chừng Nhiều nhất là một phút rưỡi là xong khoảng một phút rưỡi thôi nhiều quá thịt con tôm nó sẽ chín nó sẽ khô con tôm lại nó mất mất ngon chúng ta nên nhớ là con tôm này mình ăn sống còn được thành ra mình không có sợ là nó nó sống nha như vậy là tốt rồi cho anh xin cái chảo để mình bắt đầu mình sóc nó nè đây nhìn coi ui sao ơi ngon vô cùng luôn ok nhớ để cho nó ráo dầu Để cho nó ráo dầu ha Đừng có để cho nó dầu nhiều quá chúng ta ăn nó sẽ không ngon Để ở đây Ok Rồi Sau khi chúng ta để ráo dầu Để vô một cái thao hay cái nồi cũng được Nên đây đem chút xíu nè, xíu muối thôi Chút xíu muối Chút xíu đường Hết Ha Và cái tỏi khi nãy đó Mình cho vô đây Cho vô đây Sắp nó lên Ui cha ơi Cái dầu mà mình thắng cái tỏi là nó thơm tỏi dữ lắm rồi Chúng ta chiên cái dầu đó mà chúng ta dùng để mà chúng ta chiên con tôm này Để cho con tôm nó chín và cái dầu nó thấm vô con tôm này Thì nó thơm tỏi rồi ha Cộng với lại cái tỏi đó Mình làm cho nó vàng đó, mình cháy cho nó vàng đó Mình khi cho nó vàng đó Để mình lắc lên Trời ơi như vậy là hết rồi, như vậy là đủ rồi Rồi sắp ra dĩa Sắp ra dĩa Xong rồi tất cả cái tỏi này để nó lên Để lên trên Ui trời còn gì Con tôm 8 phút chín rồi nè Wow Ui 
อู้ชาเลยแค่นึกแต่นักออกนะรู้เดิมเติมอูชาอูชาอืมได้ลำห้องเติมหมดังมุ้ยถอยเจ็ดเยอะเอื้องไหวเอื้องไหวเนาะดังอย่างมุ้งไหนเราแถมทวงแล้วคุณเชิญยินดีกว่านะทองอืมนะทอมเงาแงนะทอมจิ๋วล้ำต้มหอมรามุ้ยต่อยทีชุมตาจีกันชุดซิวมุ้ยติวจันฮะมุ้ยติวจันเราแสงเพอร์เฟกจ้ำยี่น้อละงองหลันเลียงฮะกองแค่ไหนไหนต้มหอมฮับหั่นกึ่งแค่ไหนดักเบียดเหมือนไปอังยี่ไหลแค่นึกซอสอยู่ที่ไหนไปยินเนื้อยินเนื้อเดาในละเบอร์ฮะอ่าเบอร์เดอร์ด้วยให้ละยูนามด้วยยูนเบอร์ด้วยอ่าเบอร์กุบก็มุ้ยของเดือกเบอร์มันของเดือกเบอร์หลักของเดือกที่ชุมตาบ่อเบาจนไมโครเวฟจะน้อยใจได้จะน้อยตางใจได้เบอร์มันที่ชุมตาเนมุ้ยชุบซิวเบอร์หลักที่ชุมตาเนมุ้ยเยี่ยวชุบซิวซ้ำไปดันนั่นเลยบ่อมีติวโยดันนั่นเลยเลยเบอร์เดอร์ละไม่มีจันมันยัดวาวมันมันจับมันดิฟอยู่มันจ้ำใช่เอ้ยกองยี่เนื้อฮะบี้ยานะจุ๋มบี้นะจุ๋มบี้ hôm nay thì hôm nay thì quân sơn cũng có một người bạn đến thưởng thức cái món này quân sơn sẽ giới thiệu người bạn đó cho quý vị xem và bây giờ cái con tôm hùm này được làm hai món một món là tôm hùm rang muối tỏi và món thứ hai là tôm hùm hấp hành gừng hôm nay vân sơn mời một người bạn của vân sơn tới bạn là bạn ở trên sân khấu thôi bạn bạn diễn bạn nghề còn ở ngoài đời là em của vân sơn cái điều gì vân sơn hân hạnh giới thiệu đến quý vị một ca sĩ một danh hài một nghệ sĩ trẻ lê quỳnh cùng với bà xã <cười> cái gì vậy luôn được miếng trời ơi ông tét quá ông làm ông làm hai cái món mà tôi lê quỳnh thích quá trời quá đất mà ngồi ngoài này nghe cái mùi thơm nữa nó bay ra trời ơi nước miếng nước mồm nó chảy nó nằm lên một hỏng giờ chờ đã có rồi nè bắt đầu mới nuốt mới ăn nè trời ơi nghe ở hốt lao của dân thơm cái steak là không nói rồi bây giờ trên lớp tơ mà món lớp tơ mà à, rang muối nè rang tỏi muối nè trời ơi quý vị mà nghe cái mùi là quý vị như lê quỳnh luôn chịu không có nổi dạ hôm nay là có thêm cái gì lớp tơ xào gừng hành nữa đúng ra đó là mời lê quỳnh là mời món bò đúng bò rồi, thì em phải cái đó bò thì nó bổ dưỡng đúng nó bổ dưỡng theo kiểu nó khác bổ dưỡng theo kiểu mà mình có tuổi rồi đó ăn vô nó bổ dưỡng còn em đó, em là tuy là em có tuổi rồi nhưng mà em lại hơn người ta ăn cái làm có vợ nó trẻ quá à thì đúng rồi trời ơi nó trẻ lắm à có vợ nó trẻ mới ăn tôm tôm để tối về mình bún <cười> bún chưa tôm <cười> không tôm này ngon à tôm này tôm này giữ con bò à, tôm giữ ok bò bây giờ mình thử nha <cười> bây giờ mình thử ha đầu ừ, tiên á đầu tiên là mình phải chơi thử miếng nè tôm rang muối tôm rang muối tỏi trước tỏi. ok nè đây này này cho 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 vợ em nha đó nha okay. đó nha đó cho từng biết nha bữa nay anh sơn ra đại cái món tôm hùng à, rang muối với lại à, tôm hùng hấp hành gừng hấp hành gừng anh ăn xong hai cái món này tối nay về anh muốn là cái gì <cười> <cười> thử đi thử nha thử như cái gì hôm quá bây giờ nói bồn hồi hai bên này nó cứng hết trơn rồi nè cái miếng nó chảy ra nữa thôi giờ quốc nha đây hai đó bây giờ dạ lấy 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 cái nĩa lấy cái nĩa xỉa vô cục thịt đó trời ơi thịt xong à cái này mình chấm cái gì ta 
cái này học cái này đúng ra là nó ra muối tỏi là nó đã có tất cả mọi thứ rồi đúng là mình giống như là muối muối tiêu chanh nhưng mà thực sự mình không cần muối tiêu chanh muối tiêu chanh để chanh vô nó nó bị nó bị nó bị mất cái mùi nè trời ơi trời ơi không có cắn nha để nguyên một cục luôn Wow, coi nè, coi nè, trời ơi, cái này nha, nè, nói, nói buồn nghe nè, cái này nè, hiện tại bây giờ nè, ở ngoài cái ống kính kia kìa, nó ở ngoài cái ống kính kia kìa, đó, bao nhiêu người người ta đang nhìn anh em mình thưởng thức cái món này, tội nghiệp, sao vậy, tội nghiệp, tội nghiệp sao, có nhiều người bây giờ đang nằm ngủ nè, cái tội nghiệp cái này, cái bầu tử nó không cho phép ngủ, bắt đầu có không cho học, <cười> thường thường mà sắp ngủ đó ừ. mà coi cái này xong á là không thể nào ngủ được, nào ngủ được. phải bò dậy <cười> bắt cái nồi lên nấu miếng nước bỏ gói mì gói vô ăn đỡ <cười> cũng tôm vậy mì tôm đó có tôm cái này, tôm. Cái này bân sơ cũng bị y chang vậy à không có gì khác hết trơn á xin lỗi nha bây giờ bắt đầu thưởng thức nè quý vị nhớ hồi nãy đó cái con tôm này đó chúng ta dùng cái dầu mà chúng ta cháy cái tỏi á thành ra cái dầu này nó thơm lắm cái dầu mà đi cháy con tôm này nè là nó thơm tỏi thành ra hồi nãy bà xã lưu quỳnh ăn vô nó nó thơm cái mùi tỏi nó nồng lên là vậy đó nó không phải là không phải là chỉ cái tỏi mình rải lên trên không mà dùng cái dầu để mình mình cháy cái tỏi đó mình rang con tôm này thành ra thấm uhm. vô con tôm thấm vô cái thịt tôm uhm. Lên không nói lên đời không nói lên đời mà nó ngon nó lẹo luôn rồi luôn biết luôn chạy ra trứng học nữa rồi chết chơi tiếp quá nó ngon lắm nó ngon lắm thử miếng nó ngon lắm nó ngon lắm không cái này đi ngon dữ lắm luôn á cái gì vậy đừng có nghe ai mà không ngủ được cái gì nghe nè ăn một cái miếng này nữa đó là đau bụng dữ lắm á ăn một miếng là phải uống miếng rượu <cười> Vô uống cái đủ trắng nha, ok rồi, rồi. xin mời à, rồi. Hải sản là cái uống đủ trắng Ok Còn steak là uống red wine Cái thịt của con tôm á Nó 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 dày cái mùi ổi trong đó đó Nó dày, nó vừa ngọt ha Nó ngọt, nó nó dai, nó chắc Tại con tôm này con tôm thiên thiên nhiên mà Nó rất là... Nó, con tôm này không không có nuôi Con tôm này không có nuôi được Nó bắt ở quan giả con tôm này là tôm thiên nhiên Thành ra khi mình ăn những con tôm mà ví dụ như tôm hùm Hay là tôm sú hay là tôm gì đó là người ta còn có thể nuôi được còn con tôm này mình ăn là chắc chắn thiên nhiên thiên nhiên đúng rồi tôm biển không chứ ai nuôi được ừ đừng dòm đừng dòm đừng dòm quý vị dòm rồi quý vị dòm rủa lê quỳnh nữa với dân sơn nữa không được ừ ngậm chết luôn trời ơi em ngồi kế bên những cái dòm em ăn mà em còn chịu rồi bây giờ mình bắt qua con tôm kia đi rồi bây giờ mình thử nha này ừ, ok nè bây giờ à, anh sơn xin phép anh sơn cầm cầm tay nha cầm tay ha tay đi đây nè đây là cái càng Ui, trời ơi cái càng đó là gần ký đô rồi Thấy không mà cái càng này á hồi nãy đó là là đã đã làm rồi coi nè cái này mở ra nè thấy thịt của nó không con tôm này là con tôm đực thành ra cái càng của nó rất là lớn trời ơi anh, anh Sơn hình như là nó có tập tạ hay gì đó, môi sồ nó bự quá <cười> <cười> Con tôm này á, sở dĩ cái càng của nó bự á là hàng ngày nó đi quýnh lộn à. Nó dành gái <cười> Nó quýnh lộn con tôm đực Hai con tôm đực nó nó đánh với nhau để nó dành con tôm tôm gái thành ra Con tôm đực nó cần cái càng cho bự Cái càng bự để nó 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 đánh đánh với nhau Còn tôm cái á, cái càng nó nhỏ xíu à con tôm cái thì nó không có cái càng bự nhưng mà ngược lại con tôm cái nó ngon hơn con tôm đực là tại vì nó có gạch và nó có trứng gạch và trứng như ở mỹ là nó cũng đâu cho bắt tôm cái ăn đâu anh chó có còn viên ừ, viên con tôm hùm này thì bắt tôm được tôm cái ăn hết à, còn cua, còn cua thì chỉ là con tôm đực thôi. thôi đúng rồi đúng rồi ok bây giờ à, bây giờ à, à, quỳnh với lại bà 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 xã thử thử này nha ha nè đó giờ cho em thử này nè đó em với lại uh, quỳnh thử đi ha nè anh nói nè nói thêm này nè à. con tôm này ăn với nước sốt này cái trang lên không anh cái nước sốt này chấm vô thôi lấy ra chấm nó vô cái nước sốt này là bơ 
Burger Burger Hồi nãy em sẽ có nói rồi Burger mình bỏ vô microwave Đem chút xíu muối chút xíu tiêu ừ. Và đặc biệt nặng miếng chanh vô rồi chấm vậy thôi đúng rồi em thấy gì đó rồi đưa đó vậy đó đúng rồi nè quỳnh nè cho cái chén chén nước chấm nè Để giờ chi biết không? Giống như này gì đó khỏe Để để làm gì cho nó khỏe Cái cạc Cái cạc Ăn Ăn cái gì bổ bổ cái đó Bổ cái đó nha Cái càng mà ăn cái càng mà Ăn cái gì? Đê Quỳnh ăn cái càng nha Ăn cái càng tối bổ cái càng Ủa mà cái càng đuôi đâu nằm đâu trời Ừm không thể nào tưởng tượng được quý vị ơi Trời ơi nó ngon Ồ ừ. Chấm vô một miếng bơ nha à, Nè lên nè à. Quý vị thấy không Cái thịt cái thịt con lốt tơ nè bơ nó quấn ra nè đó Ảo à, ảo vô nè ảo xung quanh cái thịt bơ ha Cái này là mình bắt đầu mình cứ người ăn đó Mình phải hưởng ngay Trời ơi Nó thơm quá <cười> đó rồi xong xong thui bắt đầu mình mới ăn bây giờ bắt đầu mới thiệt ăn nè ha cái nghệ thuật ăn cũng phải có nghe, chứ không phải muốn ăn là ăn nghe quý vị hồi nãy anh sơ chỉ quý vị về vấn đề mà làm cách thức nấu con lobster này ra làm sao không bây giờ quý vị coi lên mình chỉ cái cách ăn để cho cái người khác nhìn vô đó người ta sẽ thèm hai cái miếng chảy ra trứng nạp luôn đó bây giờ đã ăn ha chấm vô bơ thấy bơ nó dễ dễ không à vừa dĩ dĩu xong cái gì mới quay qua quay cô tới qua lui ra à quay tới qua lui nha cái mình nhìn kỹ vô con tôm ha à nhìn kỹ vô miếng thịt ha quay qua lại mình bắt đầu mình để vô họng nè trời là trời trời ơi cái mùi bơ nó nguyện vô cái, cái, cái thịt của con tôm đó rồi nó có cái gia vị của mạng sơn nó ướp ướp ở trọng đó bây giờ bắt áp bắt đầu mới ăn nè trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi ăn cái này á là ngày mai bị bầm mặt là, là mấy cái người ta coi ở ngoài đó mấy người mà người ta ngoài ta nhìn đó ta ghét quá mà người ta thèm người ta ghét mà mai chặn đường quánh cái này là cái chinh của nó nè À, cái ngoe của đó là cái ngoe đó ngoe. Như thế này, nhưng mà hồi nãy đó đã lấy cái kéo cắt ra đời thành đam có một cái đường mình mở ra này nè thấy không nó ra miếng thịt nè cái chân cái que của nó là thịt không trong này nè có nhiều người ăn người ta bỏ cái que này nó uổng lắm thành ra khi mình biết mình chuẩn bị ở dưới bếp mình chuẩn bị cho đàng hoàng thì lên cái cái chân của nó đó mình vẫn lấy ra mình ăn được như thường nè thịt không trong này nè trời đất ơi nè nhìn coi gần một kg chứ vẫn chơi sao trời ơi phải không đó chấm vô chấm vô nước bơ chấm vô nước bơ nè coi này trời ơi chết luôn chết người quý vị ừ. trời ơi nhớ mỗi lần mà muốn ăn tôm hùm đến pháp lào bốn năm món tất cả hôm nay là chỉ có hai món thôi thứ nhất có hai món tất cả bữa nay mình làm hai món thôi thứ nhất là tôm hùm rang muối tỏi và thứ hai là tôm hùm hấp hành gừng À, cảm ơn quý vị đã theo dõi à, cái chương trình ngày hôm nay ha vân sơn à, sẽ cố gắng mỗi một tuần làm một chương trình và mỗi một tuần sẽ giới thiệu một cái món của nhà pháp lao nếu quý vị thích nhớ đăng ký nhớ subscribe channel của vân sơn để tiếp tục chúng ta theo dõi nha rồi xin chào quý vị cảm ơn lê quỳnh nhớ tới pháp lao để thưởng thức hai món đặc chiêu của dân sơn tôm hùm và steak tuyệt vời ok